Hello, my dear friends and students. My name is Manavinda Jivan, and this video is for class sixth. And I am discussing chapter one, second video, and the last video. This video I am a second uh, chapter one ka uh, last kar dega ra. चार पांच टॉपिक कवर करूंगा जो आपको टेक्स्ट बुक में है अगर किसी तरीके से अगर आपने बुक्स ले ली हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूं बहुत सारे मैं अर्लियर आपके रेगुलर क्लासेस में कंप्लीट कर चुका हूँ आप जानते हैं फिर भी मैंने अभी पाँच मई को आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करवाया था जिसमें कि क्लासीफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाट इज कंप्यूटर और एक दो और पार्ट्स भी मैंने उसमें इंक्लूड किए थे आप इसको ध्यान से देखिएगा जो फिगर्स होंगे उसको अपने कंप्यूटर कॉपी में ड्रॉ भी कीजिएगा लिख लीजिएगा छोटा छोटा टॉपिक्स है ता, ताकि मैंने जान बुझ के खुद बनाया है जिससे कि आपको याद करने या नोट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो सो लेट्स पिके कंप्यूटर के वाट इज़ कंप्यूटर तो फैमिलियर है ही आप लोग चूँकि सिक्स क्लास में है कंप्यूटर के बेसिक जो मैंने फर्स्ट कंप्यूटर में किया है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर और उसमें चार टॉपिक्स दिए हैं नीले कलर से दैट इज रॉ डाटा इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग एंड आउटपुट रॉ डाटा वह कोई भी डाटा जब तक कि वह रिजल्ट तक ना पहुंचे वह रॉ कहलाता है मतलब जब तक वह गन्ना है तब तो गन्ना ही कहलाएगा ना जब तक वो प्रोसेस नहीं हो रहा जूस नहीं बन सकता किसी भी फल का या सब्जी का जब तक तो रस हमको नहीं मिल जाए वो क्या कहलाएगा रो कच्चा सब्जी हम कच्ची भी खाते हैं पका के भी खाते हैं तो पकाना इज प्रोसेस और जब खाने लगे दैट इज आउट दैट इज कंजप्शन ओके दैट इट तो रॉ डाटा का मतलब वह डेटा जो कि प्रोसेसिंग से पहले का हो रॉ डेटा में इंस्ट्रक्शन भी आते हैं जैसे फिफ्टी प्लस फोर्टी तो फिफ्टी और फोर्टी यहाँ रॉ डेटा है प्लस इज इंस्ट्रक्शन मतलब हम ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इन दोनों डेटा के साथ आपको ऐड करना है किसको कंप्यूटर को या कैलकुलेटर को और क्लिक करना या एंटर की पर प्रेस करना दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लियर तो फिफ्टी एंड फोर्टी इज रॉ डेटा प्लस साइन माइनस साइन डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन साइन वट एवर द कैलकुलेशन साइंस यू विल गेट दैट इज इंस्ट्रक्शन तो आई थिंक रॉ डेटा और इंस्ट्रक्शन आप समझ में आ गया होगा ना प्रोसेस है अब आपके क्लिक लास्ट फाइनल एंटर या क्लिक करने के बाद ओके okay बटन पर क्लिक करने के बाद जो प्रोसेसिंग इंटरनल कंप्यूटर के अंदर में होती है यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ एडिंग जैसे अगर मैं आपको कहूँ फाइव फाइव इंटू फाइव फट से बोल पड़ोगे ट्वेंटी फाइव फोर सेवन जाए ट्वेंटी एट टू फाइव जाए टेन फाइव सिक्स जाए थर्टी नाइन हजार नाइन थाउजेंड टू थाउजेंड नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री इंटू सिक्स अब क्यों नहीं बोल रहा है अब अब आवाज़ निकली नहीं निकली बिकॉज इट इज टाफ रेगुलर मल्टीप्लाई से अलग है इसीलिए अब हमको इसको दिमाग में या इसको कॉपी में उतारना पड़ेगा पाँच दस बीस सेकंड का समय लेना पड़ेगा हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं प्रोसेसिंग माइंड में चल रहे हैं और जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वह हुआ आउटपुट तो आई थिंक अब रॉ डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग आउटपुट समझ में आ गया कोई दिक्कत गुड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर कवर करने जा रहे हैं वह है मैंने ग्राफ बना दिया जाके वह अभी तक के सारे ग्राफ में आई थिंक इट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर को मैंने टू पार्ट्स आप जानते हैं दो पार्ट्स हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इसके पास से सॉफ्टवेयर का वही पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है वह सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारे पार्ट्स को कवर करता है कंट्रोल करता है स्टोरेज डिवाइस हो इनपुट डिवाइस हो आउटपुट डिवाइस हो प्रोसेसिंग डिवाइस हो आउटर डिवाइस हो नेटवर्क हो इंटरनेट हो केबल्स हो इन सब को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यस 
ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास है विंडो टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड टेन एम एस डॉस लिनिक्स ड्राइवर्स ड्राइवर थोड़ा सा नया नाम है थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए कुछ बच्चे जानते हो निश्चित रूप से मैं नहीं बताया है लेकिन कुछ जो बच्चे हैं उनके लिए ड्राइवर्स वस ये भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है बाकायदा ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं ये वो ड्राइवर होते हैं ड्राइवर का मतलब सॉफ्टवेयर के इक्का दुक्का छोटे फाइल्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सही रूप से ड्राइव कर सके एकदम ड्राइवर जैसे कि हम लोग के लाइफ में जैसे बस अगर गाड़ी से आते हुए तो वो ड्राइवर होता है ना जो कि गाड़ी चलाता है तो उतनी बड़ी बस या उतनी बड़ी ट्रक या ट्रेन या एरोप्लेन को एक एक आदमी हैंडल कर देता है तो उस उसी तरह का एक ड्राइवर का सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर लेकिन ड्राइवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता वह आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर तो यह भी एक पार्ट हो गया नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेसिक डिफरेंस क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को एक प्लेटफॉर्म देता है कंप्यूटर पर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिस पर कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर से रन करें जैसे पेन प्लस एम एस ऑफिस कोरोडो फोटोशॉप ऑटो कैड वाटैप पर हजारों लाखों सॉफ्टवेयर से रोज बन भी रहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहीं रन करेंगे जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा ये डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में मदद करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम में होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, पेन प्लस नोट आपके लेवल पर वर्ड पैड एम ऑफिस कैलकुलेटर कोरल ड्रॉ फोटोशॉप बहुत सारा जिससे आपके स्कूल में भी एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप फीस जमा करते हैं एडमिशन होता है आपके रोल नंबर सेव किया जाता है एड्रेस सेव किया जाता है आपको मैसेज जाता है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर किस पर रन कर रहा है वह बिग विंडो पर रन कर रहा है क्लियर तो सॉफ्टवेयर का पार्ट मैंने कंप्लीट किया ना सेकंड पार्ट हार्डवेयर हार्डवेयर में जनरली लोग टीचर पढ़ाते हैं इनपुट आउटपुट इनपुट प्रोसेस आउटपुट मैंने यहाँ चार चीज़ कवर किया इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज इनपुट वो डिवाइस जिससे कि हम कंप्यूटर में रॉ डेटा या इंस्ट्रक्शंस डालेंगे जो अभी मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले कवर किया तो की बोर्ड माउस से आप फैमिलियर की से टाइपिंग के लिए या कमांड्स की uh, वाले कमांड्स देने के लिए माउस क्लिकिंग कमांड्स को ऑपरेट करने के लिए किसी चीज़ को पिक करने के लिए ड्रैग करने के लिए ड्रॉ करने के लिए माउस का यूज करते हैं जो गेमिंग डिवाइस है इससे भी हम इनपुट डालते हैं गन्स वगैरह के बुलेट्स फायर करने में माइक्रोफोन हर हेडफोन में अब पहले माइक्रोफोन का डिवाइस अलग से माइक की तरह आता था लेकिन जब से स्मार्टफोन में हेडफोन का कंसेप्ट आया तब से माइक्रोफोन अब लगभग नौ के बराबर बनता है या मिलता भी होगा तो कोई पुरानी कंपनी का मिलेगा व्यक्ति अलग से डिवाइस होता था आप अपने लैपटॉप के सामने रखते थे और उसे आवाज़ को रिकॉर्ड करते थे लेकिन जब से स्मार्टफोन में हेडफोन आ गया तो हेडफोन में दोनों कम्बिनेशन एक जो कि अभी आपने देख रहे होंगे मेरे कान में लगा हुआ है दैट इज़ हेडफोन और मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ और यह जो पार्ट है ये वाला पार्ट यह आपका माइक्रोफोन जिससे कि मेरी आवाज़ इस वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रही इससे मैं सुन सकता हूँ इससे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो एक ही डिवाइस में इनपुट भी है आउटपुट Got it? Any problem? Good. अब प्रोसेस डिवाइस में चलते हैं सीपी यू एल यू सी यू अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको कवर करूँगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग डिवाइस है इसमें तीन पार्ट आते हैं सी यू और एल यू एल यू इसमें एक एम यू भी है जो कि मैंने इस ग्राफ में नहीं दिया था सी यू कंट्रोल यूनिट एल यू ऑर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एम यू मेमोरी हो अब ध्यान दीजिए जैसे ही हम कोई इंस्ट्रक्शन या रॉ डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो सबसे पहले वो प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है सी के पास जाता है सी पी तो उसको कंट्रोल यूनिट के पास ट्रांसफर करता है कि भाई तुम अब इस इंस्ट्रक्शन को तुम फॉलो करो मेरा और दूसरा काम है वो देख रहा हूँ ओके तो चलिए तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा सबसे पहले उस कंट्रोल उसको कंट्रोल करने के लिए उसको पास क्या है पेम वो ए एल के पास पे चला एल का नाम क्या है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये डिसाइड करता है कि यह क्वेश्चन जो यूजर दे रहा है वो अर्थमेटिक है या लॉजिक है अगर वो अर्थमेटिक है मतलब सीधा सिंपल कैलकुलेशन है जोड़ घटाव गुना भाग तो वो अर्थमेटिक हुआ लॉजिक का मतलब जिसमें डिसीजन मेकिंग जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी वेन सी इज लेस देन डी तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस तो वहाँ पर पहले सवाल को पढ़ के ये बताया जाता है मैं इंटरनली मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि कंप्यूटर में 
सवाल अर्थमेटिक है या लॉजिक है अगर वो अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक विंग में चला जाएगा और वहाँ वो सॉल्व होगा अगर लॉजिक है तो लॉजिकल में चला जाएगा वो वहाँ सॉल्व होगा सॉल्व हो गया सॉल्व होने के बाद वह मेमोरी यूनिट में जाता है उसका आउटपुट लेता है फिर वापस कंट्रोल यूनिट के पास जाता है फिर सी के पास आता है और सी के बाद आउटपुट बात के स्क्रीन पर दिखाई देता है दैट इज द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंटरनल कंप्यूटर क्लियर ये और भी डेफ्थ में मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा अभी तत्काल आपके लेवल पर इतना ही समझ में बात आ गई गुड मैंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारे एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया ना करेक्ट्रिसिटी ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के कुछ खास टॉपिक्स मतलब उसके क्या करेक्ट्रिसिटी हैं पहला हाई स्पीड आप जानते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड अच्छी होती है इस चीज़ को नापने के लिए हम क्या करें सपोज मैंने 40 प्लस 50 देकर एंटर मार दिया करो इसमें स्पीड थोड़ी पता चलेगी नो इसमें स्पीड पता नहीं चलेगी स्पीड कैसे पता चलेगी आपके पास एक फाइल है याद होगा क्लास फाइव में फाइल में आपने मेल मर्ज किया था मेरे साथ किया था वर्ड से वर्ड वर्ड से एक्सेल मेल मर्ज किया था तो टेबल में हम तीन चार रिकॉर्ड के साथ वहाँ चूँकि लैब में बहुत सारे बच्चों को करना होता है तो वहाँ दो तो तीन रिकॉर्ड के साथ मैं आपको मेल मर्ज करवाता था अब मैं आपको टेबल दे रहा हूँ उस टेबल में सात हजार रिकॉर्ड है और मेल मर्ज करना है आप शायद नहीं मानेंगे इस वर्क को भी करने में कंप्यूटर को सिर्फ पाँच या छः सेकेंड लगे यहाँ स्पीड पता चले जबकि किसी अगर मैनुअल डिवाइस से यह काम करना पड़ेगा तो शायद हफ्तों लग जाए दैट इज स्पीड क्लियर गुड टेलीगेंस टेलीगेंस का ही अर्थ होता है कर्मठ परिश्रम मैंने वो कभी थकेगा नहीं एकदम डटा रहे चूंकि मशीन है कोई फीलिंग है ना थकावट कहाँ से आई हम और आप थक सकते हैं वो थोड़ी थोड़ी है दैट इज डेलीगेंस इसमें एक फीचर हुआ है डेलीगेंस उसका मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी ये स्टोरी वाली स्टोरेज वाली मेमोरी नहीं मेमोरी मतलब जो अभी मैंने बात की सी पी यू रैम रॉम दैट इज मेमोरी जो कि इंटरनली प्रोसेसिंग में काम आती है इसी मेमोरी की वजह से आपकी काम फास्ट हो गया जो कि अभी मैंने कहा कि अगर आपको मेल में सात हजार या दस हजार रिकॉर्ड के साथ करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि स्पीड क्या होगी ओके ना वर्सटेलिटी वर्सटेलिटी का मतलब कि बहुत तरह के काम है एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मेरे कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं है लेकिन मैं फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि थोड़ा बहुत उनको मिस कर रहा हूँ मैं पता कभी कभी वैसे आदमी सुना है कि वो एक पुलिस ऑफिसर भी है एक एम डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी कभी ऐसा कोई आदमी सुना है अगर वो डॉक्टर होगा तो इंजीनियर नहीं इंजीनियर होगा तो पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता लेकिन कंप्यूटर में क्या है आप एक ही साथ जैसे आप ड्राइंग भी अच्छे से अच्छे ड्राइंग बना सकते हैं फोटोशॉप में एक से एक ड्राइंग बना सकते हैं एल्बम बना सकते हैं यही कंप्यूटर क्या नहीं बना देगा यही कंप्यूटर वीडियो प्ले कर देगा वीडियो बना देगा मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको एडिट करूँगा आपको देगा यही कंप्यूटर इंटरनेट चला रहा है यही कंप्यूटर दुनिया के किसी भी डिवाइस से आपको कंट्रोल करवा सकता है यही कंप्यूटर आपको स्पेस सेटेलाइट्स हैंडल कर रहा है बड़े बड़े मिसाइल और पावर प्लांट्स हैंडल कर रहा है मेट्रो ट्रेन हैंडल कर कि ये हुआ वर्सटेलिटी मतलब इसके इसको कहीं भी यूज किया सकता है मेडिसिन अभी कोरोना का पीरियड है विश्व के सारे देश इस बात पर लगे कि इसकी वैक्सीन निकल जाए तो ये वैक्सीनेशन वैक्सीनाइजेशन का ये जो सारे डेटा कहाँ कलेक्ट हो रहा है किस जगह स्टोर हो रहा है दैट इज कंप्यूटर तो ये भी काम हो करता फिल्में बनती हैं इसको एडिटिंग करना साउंड इफेक्ट्स डालना कंप्यूटराइज इफेक्ट्स डालना जैसे कि जोरासिक पार्क या मैट्रिक्स टाइप की मूवीज का बन आपके जो बाहुबली साहब हैं बाहुबली वन एंड टू आप लोग गाना कहते होंगे जय जय हो बाहुबली क्या बोलते हो तुम लोग अभी सामने होते तो पता लगाता तुम लोग वीडियो इसलिए कुछ बोलूँगा नहीं हंसाने के लिए बता दिया ठीक ना सॉरी टू सर तो उसमें जो वो जो इफेक्ट्स डाले जाते हैं वो भी तो कंप्यूटर से ही डाले जाते हैं आपको लगता है कोई ह्यूमंस बींग उठेगा एक रथ को उठा के फेंकेगा वो वो दूर दूर चला जाएगा या वो बैल के ऊपर घड़ा खड़ा होकर दो आहार ग्राफिक एडिटिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स ठीक है तो ये वर्सटेलिटी ना मल्टीपल जॉब्स या कई तरह के काम कर सकते हैं मल्टीपल जॉब्स और मल्टीटास्किंग लगभग सेम है ठीक है तो मतलब जैसे भी वीडियो बन रहा है मैं शायद में कोई वो फ्लाइव फाइल देख सकता हूँ तो फोन कर सकता हूँ कॉल कर सकता हूँ मैसेज भेज सकता हूँ वर्ड बना सकता हूँ एनीथिंग दैट इज मल्टीपल जॉब्स 
कोई दिक्कत इस बुक में आपका एक छोटा सा एक छोटा सा टॉपिक है वो कवर कर देता हूँ एक वर्ड आया है जो कि अभी आप फेमियर है लाइव वेयर यस एल आई वी ई लाइव वेयर डब्ल्यू ए आर ई जिसे सॉफ्टवेयर उसे से लाइव वेयर लाइव को दो वर्ड से बनाएंगे एक लाइव प्लस एक वेयर ठीक है लाइव मतलब जीवित वेयर जो कि इसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उसी तरीके से तो सॉफ्ट और हार्ड की तरह इसको लाइव में ला दीजिए तो सॉफ्टवेयर हो गया लाइव वेयर हो गया हार्डवेयर हो गया ठीक तो वेयर तो हर जगह लगेगा तीरो वर्ड का कॉमन है तो लाइफ का मतलब जीवित मैं और आप तो जब मैं और आप उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो जब लिविंग बीइंग एक प्रोग्राम को हैंडल करेगा उसको ऑपरेट करेगा दैट इज लाइफ वेयर को देखा गुड ना एक और छोटा सा बात मैंने आपको बाइट किलो बाइट मेगा बाइट जेगा का चार्ट लिखवाया हुआ है ये भी आपके इस चैप्टर में है आई थिंक मुझे उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फिर भी एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ एक कैरेक्टर या एक कोई नंबर जैसे वन टू सिक्स नाइन जीरो ये एक कैरेक्टर उसी तरह से ए बी सी डी हिंदी में ओ आ छोटी बड़ी फ्रेंच में इटालियन में सब जगह एक एक अक्षर तो एक अक्षर का मतलब वन बाइट वन करेक्टर इक्वल टू वन बाइट ठीक है उस बाइट से पहले होता है एट बिट बी आई टी एट्स एट बिट इक्वल टू वन बाइट टेन ट्वेंटी फोर बाइट इक्वल टू वन किलो बाइट टेन ट्वेंटी फोर के बी यानी कि किलो बाइट इक्वल टू वन मेगा बाइट टेन ट्वेंटी फोर मेगा बाइट इक्वल टू वन गीगा बाइट टेन ट्वेंटी फोर गीगा बाइट इक्वल टू वन पैटा बाइट आपके लेवल पर इतना है ऐसे ये जेटा बाइट तक जाता है बहुत आगे तक जाता है सो आई थिंक यू विल You all will enjoy this video. Now your chapter one is finished. Now, पिछले वाले उसी वक्सिट को आराम से कर लीजिए. ठीक दो दिन के बाद मैं आपके chapter one के सारे क्वेश्चन सॉल्व को सॉल्व करके वक्सिट के रूप में डाल दूँगा, जिससे कि आप chapter one को बना करके लिख करके याद कर लेंगे. और इसके बाद जो next video आएगा, वह chapter two से related होगा. Okay? Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.